Bence deprem tehlikesi. Bu çok önemli. Yani ben konuştuğum ister AK Partili olsun ister CHP'li bu seçmenler diğer seçimlere nazaran birazcık daha proje odaklı da bakıyorlar. Şimdi ilk önce şunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Lütfi Savaş'ı konuştuk ama bence Murat Kurum da geri çekilmeli. Yani burada sadece oradaki ihale Lütfi Savaş'ın değil Murat Kurum'un da ve Murat Kurum an itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun karşısında ruhsata aykırı binaların iznini çıkartmış bir bakanın, eski bakanın burada aday olup ve deprem bekleyen bir şehirde iddialı projeler açıklaması bana gerçekten çok saçma geliyor. İddialı projeleri de İmamoğlu'nun açıklardığının %50 artısını yaparak yeni yani, proje yapıyor. Öyle. Onu arttırarak açık arttırma. İstanbul'da bence çok önemli bir durum var. O da şu. Şimdi İstanbul dediğimiz zaman Türkiye ihracatının yarısını yapıyor. 85 milyar dolar. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %30'unu sağlıyor. Yani 100 liralık bir kazanç varsa 30 lirası İstanbul'dan geliyor. 100 tane sigortalanın 24'ü burada çalışıyor. Vergi gelirlerimizin %48'i İstanbul'dan çıkıyor. Dolayısıyla bu kentin artık şakaya gelir bir tarafı yok. Haliyle bu yerel seçimler aynı zamanda istediği kadar Sayın Cumhurbaşkanı merkezi yönetimle iyi geçinsin desin. E biz onları çok gördük. Yani Anavatan Partisi döneminde de biliyorsunuz çok meşhur eli kolu bağlı bir yönetici vardı. Ama halk nasıl cevap verdi ona? Anavatan Partisi çok büyük bir tokat yedi orada. Dolayısıyla burada vatandaşın bakacağı olay bence deprem, kentsel dönüşüm. Ve Kanal İstanbul'u ağızlarını almaya cesaret bile edemeyen bir AK Parti yönetimi var. O yüzden bütün bunlar sandıkta değerlendirilecek ve ben bir de seçmenin şunu yapacağına inanıyorum. İşte konuşacağız gerçi DEM Parti'yi, yeniden Refah Partisi'ni ama öyle işte bir parmak şıklatarak hadi bakalım siz bizim adayımızı destekleyin, aday çıkartıyoruz deyip Murat Kurum'a bir avantaj sağlanması gibi bir durum olmayacak. Demek istediğim şu, o konsolidasyon sandıklarda sağlanacak gibi. Yani is, e, şehir ittifakı, İstanbul ittifakı her Bunu ne dersek başaracak kent bence ittifakını Partiler evet. yapamazsa da vatandaş kendi iradesiyle yapacak sandıkta mı yapacak Yapacak çünkü Kahramanmaraş ve Hatay'ın bir tekrarını burada yaşamak istemiyor. Biraz önce Türkiye'nin ne kadar önemli bir şehri olduğuna dair iktisadi rakamları verdim. Türkiye çöker, gerçekten çöker. Çünkü bakın ihracatın neredeyse 85 milyar dolar yarısını yapıyorsunuz. O yüzden bu işin şakaya gelir tarafı yok. Seçmen burada sağduyusunu kullanacak. Hı hı. Öyle DEM Parti'nin, yeniden refahın, işte biz parmağımızı ışıklatırız, bütün insanları yanımıza çekeriz tarzı bence pek çalışmayacak gibi. Peki Sayın Kurum'un hem TOKİ Başkanlığı hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış olması deprem korkusu yaşayanların ona oy vermesine e, yol açar mı sizce? Yani tecrübeli bir isim bu konuda. E, yerel yönetimle, merkezi yönetim de... Aynı tarafta olmuş olur eğer seçilirse. E o zaman benim binamı en çabuk bu yap, bunlar yapar. Bu kişi, bu aday daha hızlı çözer benim sorunumu deyip seçmen öyle bir oy verebilir mi Ama sizce? Ama ortada bir durum var. O da şu. Geçmişte TOKİ projelerine girmiş insanlarla gidelim konuşalım. Hı -hı. Ne kadar mutlular. Yani Hı -hı. o projeler hayata geçti mi? Ve en Hı -hı. önemlisi de bakın tekrar dönüyoruz. Maraş, Ant Hatay. Hatay. Burada bu konutlar vaat edildiği gibi teslim edildi mi? Peki. Burada kocaman büyük bir fiyasko var Hı -hı. ve o fiyaskonun bir mimarı da şu an aday oldu. Dolayısıyla vatandaş bunu görüyor ve sandıkta bence gereğini yapacak. Dursun Bey siz ne?